so today uh, we will start with the tray approach so you know what is a tray what is tray tray means it is a uh, unique or the characteristics a particular characteristic that distinguish one person from another so uh, when we talk about the uh, approaches in personality to study the various aspects of the personality mainly two approaches are the one is type approach and the other is tray approach so here the tray approach tray approach uh, tray theory it is also called the dispositional theory tray, tray approach it is or approach or we can call it as a theory tray theory or tray approach we call it also it is also called the dispositional theory then uh, in um, so as i mentioned in psych psychology tray theory is the type theory is the why, why these theories are used because these theories are used to study personality but personality padikan vendittu oralde personality padikan vendittana ee tray theory type theory you see another then what is tray theory hmm? what is tray theory what is type theory njan kaiya class le type theory endha nu parnu what do you mean by type theory endha na type What is type? You are not in the class notes. What is type? You are not in the class notes. What is type? It is simply a class of individuals who has some uh, common collection of characteristics. You are not in the class notes. Like ectomorph, endomorph, mesomorph. For example, that is a Sheldon's classification. Then uh, Ernest Krishmer's classification is there. Again, uh, one more that is uh, Hippocrates' classification is there. ഇത് ഒക്കെ എങ്ങനെയാണ് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ബേസ്ഡ് ഓൺ സം ക്വാളിറ്റീസ് മെയിൻലി അവർ ടൈപ്പ് ആണ് ബോഡി ടൈപ്പ് നോക്കിയിട്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിരിക്കുന്നതാണ് സോ ടൈപ്പ് ഇറ്റ് ഇസ് സിംപ്ലി എ ക്ലാസ് ഓഫ് ഇൻഡിവിജ്വൽസ് ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ഇൻഡിവിജ്വൽസ് ആൻഡ് വി ആർ കാറ്റഗറൈസിംഗ് ദീസ് ഇൻഡിവിജ്വൽസ് ബേസ്ഡ് ഓൺ സം കോമൺ കളക്ഷൻ ഓഫ് കാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് okay that is a, a type approach then next is the tray approach apo tray approach nu arnjal endana tray theory it focus on the personality differences between individuals mm. um, that means uh, the, we know that when we talk about the personality differences something will be the that differentiate a person from another so we have to find out what is that something അപ്പൊ നേരത്തെ പറഞ്ഞതിൽ മെയിൻ ആയിട്ട് ടൈപ്പ് തിയറിയിൽ കുറച്ച് ബോഡി ഫിസിക് ബോഡി അല്ലെങ്കിൽ ഫിസിക്കിന്റെ ഇത് വെച്ചിട്ടാണ് ടൈപ്പ് തിയറി ഡിസ്റ്റിംഗ്യൂഷ് ചെയ്തേക്കുന്നത് ബട്ട് ഇൻ ട്രേ തിയറി ഹിയർ ഇറ്റ് ഫോക്കസ് ഓൺ ദ ആസ് യു നോ ദ പേഴ്സണാലിറ്റി ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ഇൻഡിവിജ്വൽ ആൻഡ് ഇറ്റ് എ ട്രേ ഈസ് എ ഡിസ്റ്റിംഗ്യൂഷിങ് ഫീച്ചർ of person's characteristics appi ee characteristics chela karyangale personality le ore othrilum different aayirikum so now um, we have to find out or uh, the tray approach it mainly focus on uh, what are the distinguishing features of a person's character so uh, it we can say that the a tray can be it can be behavioral as well as physical ipo type theory it gives more importance to the physic or the body characteristics but the tray when we come to the tray theory it gives importance to the behavioral as well as uh, physical characteristics can you give some example for behavioral characteristics adha idu po or aal differentiate cheyana sometimes a behavior wise namku differentiate cheyam at the same time physic vechittu namku or aal differentiate cheyan pattum so can you give some um, examples for the behavioral traits behavior hello can you hear me appo uh, behavior trait appo idu njan parnu endha nu chinna tray ennu parayanadha allege tray theory nu parayanadha behavioral as well as physical aspects na importance kodukkunnade so now I, i am asking you the question can you give some example for behavioral trait anger anger very good anger allege like short temperedness mm? then uh, if we can see that a person's thoughts mm? certain types of hab habit all these comes under behavior trait then uh, uh, what about the physical trait physical trait and then example mm? physical trait slim ah uh, slim uh, or he saw 
ആ മീസോ ഇറ്റ് ഈസ് സംതിങ് റിലേറ്റഡ് ടു ദ മസ്കുലിൻ പാർട്ട് അപ്പൊ മസിൽസ് ഒക്കെ ഡെവലപ്ഡ് ആണെങ്കിൽ ദാറ്റ് ഇസ് എൻ എക്സാമ്പിൾ ഫോർ എ ഫിസിക്കൽ ട്രേറ്റ് വെൽ ബിൽഡ് ബോഡി ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം കോംപ്ലക്ഷൻ ദ കളർ ഓഫ് ദ ഐ കളർ ഓഫ് ഈ ഹെയർ ഓൾ ദീസ് തിങ്സ് ആർ എക്സാമ്പിൾ ഫോർ ദ ഫിസിക്കൽ ട്രേറ്റ് അപ്പൊ ഒരു ട്രേ പറ ട്രേ അപ്രോച്ചിൽ ഇറ്റ് ഗീവ്സ് എ ട്രേ ക്യാൻ ബി ബിഹേവിയറൽ ആസ് വെൽ ആസ് ഫിസിക്കൽ സോ ബിഹേവിയറൽ ട്രേറ്റ് എക്സാമ്പിൾ എന്താണ് ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞു ഫിസിക്കൽ ട്രേറ്റ് യു നോ ദെൻ വെൻ വി ടോക്ക് അബൌട്ട് ദ ട്രേ അപ്രോച്ച് ഈ ട്രേ അപ്രോച്ചിൽ മെയിൻ ആയിട്ട് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് ഗോൾഡൻ ആൽപോർട്ട് ഓർ ആൽപോർട്ട്സ് ട്രേ അപ്രോച്ച് തിയറി ആൽപോർട്ടിന്റെ തിയറി ദെൻ കേറ്റൽസ് തിയറി ഐസങ് തിയറി അപ്പൊ പേഴ്സണാലിറ്റിയിൽ ഈ പറയുന്ന ഇപ്പൊ ഞാൻ കാണിക്കുന്ന ആരോ കാണിക്കുന്നില്ല ആൽപോർട്ട് കേറ്റൽ ഐസങ് ഇതൊക്കെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള പേരാണ് ദീസ് ആർ ദ പേഴ്സണാലിറ്റീസ് ഇൻ ദ ഫീൽഡ് ഓഫ് Uh, when we talk about the topic personality mm. apo uh, so tray approach it is related to halport tray approach then ketel tray approach and eisen tray approach ee mm. itre perade ana main aite padikkanda so it is better when i uh, take the class you write the points mm. lecture not to pole just on the points edittu povuvanundengi when you uh, refer the study materials it will be easy for you otherwise uh, that uh, study materials if you are the uh, uh, when we when you uh, take this uh, tray theory it is not that much easy in the study material appa idu lecture note kudi undengil it will be easy for you to catch the portion okay so first is about the uh, gordon alport alport's full name is gordon alport so gordon alport's tray theory hmm? so gordon alport he divided the tray uh, theory into three hmm? that means uh, cardinal traits cardinal c a r d i n a l cardinal trait then central trait central trait and third is the secondary traits appo golden alport moonu traits aanu inathu parnade so what first is the cardinal trait then uh, second is the central trait and third is the uh, secondary traits ഈ ഒരു സ്റ്റഡി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു തിയറി ഫോർമുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിനേക്കാളും മുന്ന് ഗോൾഡൻ എൽപോർട്ട് ഹി എക്സ്പ്ലോർ ത്രൂ ദ ഇംഗ്ലീഷ് ഡിക്ഷണറി ആൻഡ് ഇൻ ദ ഡിക്ഷണറി ഹി ഐഡന്റിഫൈഡ് മോർ ദാൻ ഫോർ തൗസൻഡ് ടേംസ് ഡിസ്ക്രൈബിംഗ് ദ പേഴ്സണാലിറ്റി ട്രേറ്റ്സ് ആൻഡ് ബേസ്ഡ് ഓൺ ദീസ് ഫോർ തൗസൻഡ് ടേംസ് ഹി മെയ്ഡ് ആൻ അനാലിസിസ് ആൻഡ് ക്ലാസിഫൈഡ് ദ ട്രേറ്റ്സ് ആസ് കാർഡിനൽ സെൻട്രൽ and secondary manasilayo adayda alport ee oru theory develop cheyinekalu munne english dictionary il nokkite 4000 terms adayda personality ne describe cheyinathu 4000 traits identify cheyidu annittana he class he made an analysis and after that he classified the traits into cardinal central and secondary now let us look what do you, what is cardinal trait cardinal what is the meaning of cardinal hmm? cardinal in the meaning what is the meaning of cardinal important Probably. very uh, very Im- cardinal nu cheyam very important nulla or meaning yeah. anulladu so a cardinal trait means it is the most prevalent factor in 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 the person that becomes his identity appo cardinal trait nu cheyam or aale or vyakti ne edukkunna samayatha ayalle too prominent aitulla oru trait so not all we, we can say that not all people have cardinal traits illa pa chelare eduthu kenna pratheechu namukku angane eduthu parayathakka oru important aitulla features so oru trait o undagilla so um, so these appo njan parnu cardinal trait a cardinal trait nu parney these uh, cardinal traits dominate his personality so we can say that this individual is known to other because of this special feature ipo school la kaanenge thana chella teachers baaki teachers inu verittu nikkum endana karya avarku endengilum oru dominant aayittulla oru cardinal trait will be there allengil suppose if in a group ipo oru group leader ne undaga suppose if you are doing a project and if you want want a leader in that in your team so how will you select the leader so leader means uh, certain leadership skills are needed so when you select a leader uh, the uh, leader will have certain features that dominate his personality 
that we call it as the cardinal trait so uh, for example uh, when we talk about the mother teresa hmm? so we know that she is strongly associated with the uh, uh, charity then empathy overall goodness hmm? uh, that is the trait which uh, distinguish that person from other person adana trait theory the like cardinal trait in or another mm? then for example adolf hitler when we talk about adolf hitler in the adolf hitler the cardinal trait mm? e evil allengil endha paraya ruthlessness ingenta or character aanu vechittana adolf hitler nu parayumba nammalde manasil aadhyam varunathu then what about einstein einstein the cardinal trait endha irikkam he is a genius alle like, genius allengil that brilliance that we call as this cardinal trait then appo uh, idana cardinal trait appo what is cardinal trait cardinal means something important and uh, it is that trait it is we can consider that particular trait as the prevalent factor in that person which uh, becomes his identity adana avarude identity ait marne so that we call it as the cardinal trait then uh, what is the second trait second is the central but uh, i am talking about the alport's uh, trait approach so three main factors are three main different types of traits are the first is cardinal second is central central trait central trait any central what is central trait central trait means uh, so alport believed that these traits are much more common hmm. that means uh, these traits are present in almost all the individuals the only thing is that but in varying character varying degrees hmm. for example kindness honesty hmm. i'm talking about two examples the kindness and honesty kindness it is present in almost all individuals chellarl adu korchu koodi irikkum chellarl adu korchu koranjirikkum honesty nammal ellavarum honest a irikkum but chella chella depending on certain context we are forced to say certain small small lie or we become a liar ചില സിറ്റുവേഷൻ ഇറ്റ് ഓൾ ഡിപെൻസ് ഓൺ ദ സിറ്റുവേഷൻ സോ സെൻട്രൽ ട്രേഡ്സ് മീൻസ് സെൻട്രൽ ട്രേഡ്സ് ദീസ് ആർ ദ ട്രേഡ്സ് വിച്ച് ആർ പ്രസൻറ്റ് ഇൻ ഓൾമോസ്റ്റ് ഓൾ ഇൻഡിവിജ്വൽസ് എല്ലാ ഇൻഡിവിജ്വൽസിലും ഉണ്ടാവും ഉണ്ടാകും ഈ ട്രേഡ്സ് ബട്ട് ഓൺലി തിങ് ഇസ് ദാറ്റ് ഇറ്റ് ഇൻ ഇൻ വേരി ഡിഗ്രീസ് സോ so these that, factor uh, appa ee central factors nu parayanad these fe the features these features may not be that much dominant athre dominant a irikkilla appo njan parnu kindness allengil empathy idokka nammal ellavarilum undayirikkum chelarilla allengil ipo chelpa charity nammal charity undu nammal ipo oralu olde oru aalde dukkam kandinga endengil nammal charitable basis la allengil charity aitte endengil kodukum athu ചിലരിൽ കുറച്ച് കൂടിയിരിക്കും ചിലരിൽ അത് കുറച്ച് കുറഞ്ഞിരിക്കും ആ ഒരു വ്യത്യാസമേ വരുന്നുള്ളൂ അവിടെ ബട്ട് പക്ഷെ കാർഡിനൽ ട്രേറ്റ് വരുമ്പോഴത്തേക്ക് എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത് അത് ആ ഒരു ട്രേറ്റ് ആയിരിക്കാം ഇപ്പൊ ചാരിറ്റി എന്നുള്ള ആ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ട്രേറ്റ് ദാറ്റ് ഡിസ്റ്റിംഗ്യൂഷസ് മദർ തെരേസ ഫ്രം അതർ പീപ്പിൾ okay then next is the secondary trait that is the third trait so these traits are related to a person's attitudes or preference so secondary traits these are related to a person's attitude or preference that means they appear only in certain situations or under specific circumstances uh, under specific circumstances mm. uh, for example suppose uh, if i ask you to do a presentation hmm? suppose if online uh, this is online mode of teaching suppose if you are uh, conducting uh, the face to face class i ask you to do a presentation suddenly you get anxious or ner nervous hmm? uh, that anxiety will be there only on that particular situation അല്ലെ ഇപ്പൊ പെട്ടെന്ന് ഒരു കാര്യം പറയുന്ന സമയത്ത് ചെയ്യാൻ പറയുമ്പോൾ ആ ആൻസൈറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് അത് ഇറ്റ് ഈസ് ആൻസൈറ്റി ഇറ്റ് വിൽ ബി പ്രസന്റഡ് ഓൺലി ബൈ സെർട്ടൺ പീപ്പിൾ ഓൺലി ഓൺ ദാറ്റ് പെർട്ടിക്കുലർ സിറ്റുവേഷൻ സോ ദാറ്റ് ബി കോൾ ആസ് ദ സെക്കൻഡറി ട്രേസ് സോ സെക്കൻഡറി ട്രേസ് എന്താണ് ദീസ് ട്രേറ്റ്സ് ആർ റിലേറ്റഡ് ടു എ പേഴ്സൺസ് ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ഓർ പ്രിഫറൻസ് ഓർ വി ക്യാൻ സേ ദാറ്റ് ദേ അപ്പിയർ ഓൺലി ഇൻ സെർട്ടൺ സിറ്റുവേഷൻസ് ഓർ അണ്ടർ 
സ്പെസിഫിക് സർക്കംസ്റ്റൻസസ് അപ്പൊ ഈ സെക്കൻഡറി ട്രേസ് എന്ന് പറയുന്നത് ആ ഒരു പ്രത്യേക ബിഹേവിയർ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ട്രേറ്റ് അത് എപ്പോഴാണ് സ്പെസിഫിക് സിറ്റുവേഷനിൽ ചില സർക്കംസ്റ്റൻസസിൽ മാത്രമേ ഇറ്റ് വിൽ ബി ഷോൺ ബൈ ദ പേഴ്സൺ സോ ദീസ് ആർ ദ മെയിൻ തിങ് വിച്ച് യു ഹാവ് ടു സ്റ്റഡി അണ്ടർ ആൽപോർട്ട് ട്രേറ്റ് തിയറി സോ ഫസ്റ്റ് ഇസ് ദ കാർഡിനൽ Uh, then what is the second trait cardinal general what are the three central general traits and secondary general traits general. okay is it clear yes clear ma'am okay yes, so next is the ketel's approach so ketel uh, ketel it is a trait theorist uh, we can if uh, one word or one question when you write the net exam and all uh, this question can be asked uh, ketel is a which theorist which ed theory alana importance kodutha the ketel so we can say that ketel is a trait theorist uh, so uh, as i mentioned uh, alport uh, identified uh, how many more than uh, 4000 terms to describe the personality traits pala personality pa njan parnu empathy allengil sympathy honesty kindness the core personality traits are appa how uh, he got these type of traits allengil ee words evada nanu kitti the from the english dictionary so he, he identified uh, more than uh, about uh, 4000 terms describing the personality traits and he made an analysis and he classified it into three traits say that a central uh, cardinal secondary nalla traits like kondanu appo ini in ketel's theory ketel's full name is raymond ketel ketel's the full name raymond ketel appo as i mentioned alport identified 4000 terms associated with personality traits then ketel what ketel did ketel cut short it into 171 words appa alport 4000 terms kandupidichu and these terms it was cut short by ketel into etrayana to 171 okay so it, that means in a 4000 primarily ആദ്യ എത്ര ഉണ്ടായിരുന്നു ഫോർ തൗസൻഡ് തന്നെ ഇറ്റ് വാസ് ഐഡന്റിഫൈഡ് ബൈ ഹൂ ആരാണ് ആൽപോർട്ട് ദെൻ കേറ്റിൽ എന്താണ് ചെയ്തത് ഹി എലിമിനേറ്റഡ് സെർട്ടൻ അൺകോമൺ ട്രേറ്റ്സ് ആൻഡ് ഫോംഡ് വൺ സെവന്റി വൺ ട്രേറ്റ്സ് ബൈ കമ്പനി കോമൺ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് അപ്പൊ ഇത്ര ഓർത്താൽ മതി ഫോർ തൗസൻഡ് ആദ്യം ആൽപോർട്ട് കണ്ടുപിടിച്ചു അത് വെച്ചിട്ട് ആൽപോർട്ട് ആൽപോർട്ടിന്റേതായ ഒരു തിയറി ഉണ്ടാക്കി അത് കഴിഞ്ഞ് കേറ്റിൽ വന്നപ്പോ കേറ്റിൽ എന്ത് ചെയ്തു ഈ ഫോർ തൗസൻഡ് വേർഡ്സ് ചെയ്യുന്ന ഹി എലിമിനേറ്റഡ് സം അൺകോമൺ ട്രേറ്റ്സ് ദാറ്റ് മീൻസ് ഹി കട്ട് ഷോട്ട് ദീസ് ഫോർ തൗസൻഡ് വേർഡ്സ് ഇൻ ടു വൺ സെവന്റി വൺ അപ്പൊ അതിനകത്ത് വൺ സെവന്റി വൺ പേഴ്സണാലിറ്റി ട്രേറ്റ്സ് ഉണ്ടാക്കി ആൻഡ് എനി ഹൗ ഹി മെയ്ഡ് ദിസ് ഫോർ തൗസൻഡ് സോറി വൺ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് സെവന്റി വൺ ട്രേറ്റ്സ് ഫോർ ദിസ് ഹി യൂസ്ഡ് എ ദ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ ടെക്നിക് കോൾ ഫാക്ടർ അനാലിസിസ് ഇതെങ്ങനെയാണ് ഈ വൺ സെവന്റി വണ്ണിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നത് അത് ഫാക്ടർ അത് ഫാക്ടർ അനാലിസിസ് എന്താണ് ഐ എം നോട്ട് ഡിസ്ക്രൈബിങ് ഇറ്റ് കംസ് അണ്ടർ ദ റിസർച്ച് മെത്തഡോളജി ഇറ്റ്സ് എ വെരി ബിഗ് പോർഷൻ um so but you have to keep in your mind the statistical technique which ketel used to uh, combine or uh, used to find out the one 171 traits is factor analysis hmm? factor analysis ana appo factor analysis vechitte again from 171 he re- reduced his list to 16 key personality factors ibide അപ്പൊ ആദ്യം എത്ര ഉണ്ടായിരുന്നു ആദ്യം ഫോർ ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് സോറി ഫോർ തൗസൻഡ് ഫോർ തൗസൻഡ് ആരാണ് ഉണ്ടാക്കിയത് ആൽപോർട്ട് അതിൽ നിന്ന് അതിൽ നിന്ന് വൺ സെവന്റി വൺ വൺ സെവന്റി വണ്ണിൽ നിന്ന് പിന്നെ ത്രൂ ഫാക്ടർ അനാലിസിസ് ഫാക്ടർ അനാലിസിസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഇറ്റ് ഇസ് എ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ ടെക്നിക് വിത്ത് ദ ഹെൽപ്പ് ഓഫ് ദിസ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ ടെക്നിക് ഹി റെഡ്യൂസ്ഡ് ഹിസ് ലിസ്റ്റ് ടു സിക്സ്റ്റീൻ സിക്സ്റ്റീൻ കീ പേഴ്സണാലിറ്റി ട്രേറ്റ്സ് ഉണ്ടാക്കിയെടുത്തു മനസ്സിലായോ ഓക്കെ അപ്പൊ അങ്ങനെ എടുത്തു ആൻഡ് വിത്ത് ദിസ് സിക്സ്റ്റീൻ പേഴ്സണാലിറ്റി 
അപ്പൊ ദീസ് സിക്സ്റ്റീൻ ട്രേറ്റ്സ് ദീസ് ആർ ദ സോഴ്സ് ഓഫ് ഓൾ ഹ്യൂമൻ പേഴ്സണാലിറ്റി അക്കോർഡിംഗ് ടു കേറ്റൽ ഹി ഐഡന്റിഫൈ സിക്സ്റ്റീൻ ട്രേറ്റ്സ് ദാറ്റ് ആർ ദ സോഴ്സ് ഓഫ് ഓൾ ഹ്യൂമൻ പേഴ്സണാലിറ്റി അപ്പൊ കേറ്റൽ പറഞ്ഞ ഈ സിക്സ്റ്റീൻ പേഴ്സണാലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് പേഴ്സണാലിറ്റി ട്രേറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലാ ഹ്യൂമൻ ബീയിങ്സിലും ഉള്ള ഒരു കാര്യമാണ് ആൻഡ് ഹി ഡെവലപ്ഡ് എ questionnaire which is most widely used to assess personality so you know what is the name of the questionnaire 16 pf yes very good 16 pf appa 16 pf nu varana endana 16 personality factors inginana idu poyekunnada ketel inde idu poyekunna 16 personality factors so who developed the 16 pf or the 16 personality factor it was developed by ketel uh, then Mm. so what is uh, 16 pf 16 pf nu anyal it is a self report personality test oru personality test ana self report nu anyal a questioner will be given and uh, the uh, ex- experimenter will give the question and the respondent have to answer so according to ketel each person will definitely have 16 pf in varying degrees some traits will be high in one person but it may be low in another person ഇപ്പൊ ഒരാൾക്ക് ഇമാജിനേഷന്റെ പവർ ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ക്രിയേറ്റിവിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു പേഴ്സണാലിറ്റി ട്രേറ്റ് ഉണ്ട് എല്ലാവരിലും ഈ ക്രിയേറ്റിവിറ്റി ഒരു എക്സ്റ്റന്റ് വരെ ഉണ്ടാകും പക്ഷെ ചിലരിൽ അത് കൂടിയിരിക്കും ചിലരിൽ അത് കുറഞ്ഞിരിക്കും സിമിലർലി ഇമാജിനേഷൻ ഇമാജിനേഷൻ എന്ന് പറയണത് ചിലരിൽ കൂടിയിരിക്കും ചിലരിൽ കുറഞ്ഞിരിക്കും പക്ഷെ എല്ലാവരിലും ഉണ്ടാകും സോ ദ സിക്സ്റ്റീൻ പേഴ്സണാലിറ്റി ആ ഫാക്ടേഴ്സ് ട്രേസ് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പെട്ടെന്ന് പറഞ്ഞു പോകാം ഫസ്റ്റ് ഇസ് അബ്സ്ട്രാക്റ്റഡ്നെസ് അബ്സ്ട്രാക്റ്റഡ്നെസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇമാജിനേഷൻ വേഴ്സസ് പ്രാക്ടിക്കൽ ചിലർ വളരെ പ്രാക്ടിക്കൽ ആയിട്ടായിരിക്കും ചിലർ സം പീപ്പിൾ ആർ വെരി ഇമാജിനേറ്റീവ് സോ വി സേ ദാറ്റ് അബ്സ്ട്രാക്റ്റഡ്നെസ് ദാറ്റ് ഇസ് എ ഫസ്റ്റ് ഫാക്ടർ ദാറ്റ് മീൻസ് ഇമാജിനേ ഇമാജിനേറ്റീവ് വേഴ്സസ് പ്രാക്ടിക്കൽ ദെൻ സെക്കൻഡ് ഇസ് ആപ്രിഹെൻഷൻ ആപ്രിഹെൻഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് ഒരു പേടി ആപ്രിഹെൻഷനിൽ ഇറ്റ് ഇസ് ഇറ്റ് ഓൾസോ കംപ്രൈസ് ടു കോമ്പണൻസ് ദാറ്റ് ഇസ് വറീഡ് വേഴ്സസ് കോൺഫിഡൻറ്റ് വറീഡ് വേഴ്സസ് കോൺഫിഡൻറ്റ് ചിലർ സം പീപ്പിൾ ആർ ടു മച്ച് വറീഡ് ഇൻ എ പെർട്ടിക്കുലർ സിറ്റുവേഷൻ but on the other hand other side il ullavar engena irikkam they are very confident in handling a particular situation even if it is a traumatic or situation anengilum they deal it very confidently then another is dominance dominance nu cheyyal uh, so um, that means some people are very forceful or dominant and some people are very submissive appo angane kore kuduttittunde pinna last 16 is the warm the warm thu nu cheyyal some people are outgoing Uh, on the other side some people are reserved but you guys i think uh, uh, practicals are in one year in the 16 pf i am not sure about which year appa uh, so these are the you know your 15 uh, uh, traits ketel uh, identify cheydu adine base idulla or questioner aanu 16 pf so this is the ketel's approach ഇനി അപ്പൊ അത് നിങ്ങൾക്കൊന്ന് വായിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ഇനി എന്തൊക്കെയാണ് ഓരോന്നും എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാകും അപ്പൊ അത് ഞാനത് ഇതിനകത്തേക്ക് ഒത്തിരി ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് ആ സിക്സ്റ്റീൻ ഫാക്ടേഴ്സ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് ഞാൻ പറയണില്ല ജസ്റ്റ് ഐ മെൻഷൻ പിന്നെ ടെൻഷൻ ദാറ്റ് ഇസ് വൺ പേഴ്സണാലിറ്റി സിക്സ്റ്റീൻ പി എഫ് വരുന്ന ഒരു പേഴ്സണാലിറ്റി ഫാക്ടർ ദെൻ സോഷ്യൽ ബോൾഡ്നെസ് ഇസ് ദ സെൻസിറ്റിവിറ്റി ഇസ് ദ സെൽഫ് റിലയൻസ് ദെൻ റീസണിങ് uh warmth as i mentioned then perfectionism then openness to change idakke ingane ora 16 factors und adu it will uh, it will be um, uh, you can understand it better when you do the practicals okay that is 16 pf so what is the full name of ketel raymond ketel okay then next is the um, isang's personality approach isang's personality approach what is I, uh, isang's personality approach any idea about the isang's personality approach okay so isang he identified uh, three personality traits according to isang three personality traits are there any idea about the isang's personality trait hmm? that is uh, first is uh, neuroticism F- sorry first is introversion extraversion introversion extraversion then 
neuroticism second is the neuroticism third is psychoticism introversion extroversion the neuroticism psychoticism so these are the three personality traits identified by whom aran identify cheyidha i think i think so any this first in introversion extroversion alle parne so introversion extroversion nu parayumba what what do you mean by introversion introversion back kadi ha ella thinum maari nikka that is social withdrawal then uh, decreased talk that means the person all, always uh, preferred to be in his own world avarude worldil thanne irikkanaan ishtapadunnathu he doesn't like to mingle with others and uh, that we call as the introversion then opposite to that introversion is extraversion extraversion endana the person will be highly talkative uh, then um, the predominant mood will be happiness he will be jovial then always have an optimistic attitude that means overall we can say that he, the person will be sociable social or uh, very affectionate so that we call as the extraversion so other random rend extreme ana le introversion extraversion uh, then similarly neuroticism what do you mean by neuroticism unstable and instability and unstable like unstable uh, sorry instable instability in emotions allengil nammalde a or mood il or instability undaagana varunathu that means um, Uh, neuroticism the varney the main features include um, worry worrying will be the they always worry about one thing or other eppozhu or tension a irukku ingane you unikku adu cheyan pattilla angante aalkare kandittilla nammalde edayile thana namukku nokki kaiyanu ariyu njan cheyda seriyagum because avarku confidence level it will be very low then uh, they always have an insecure feeling mm? then uh, always they will be anxious or അവരുടെ ആ ഒരു ടെമ്പറമെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കും സോ ദാറ്റ് വി കോൾ ആസ് ദ ന്യൂറോട്ടിസിസം സോ ഫസ്റ്റ് ഇസ് ന്യൂറോ ഫസ്റ്റ് ഇസ് ഇൻട്രോവേർഷൻ എക്സ്ട്രോവേർഷൻ അത് ഒരൊറ്റ ഇതായിട്ടാണ് പറയുന്നത് ഇൻട്രോവേർഷൻ എക്സ്ട്രോവേർഷൻ ദെൻ സെക്കൻഡ് ഇസ് ന്യൂറോട്ടിസിസം ആൻഡ് വോട്ട് ഇസ് എ തേർഡ് സൈക്കോട്ടിസിസം സൈക്കോട്ടിസിസം വോട്ട് ഡു യു മീൻ ബൈ സൈക്കോട്ടിസിസം കുറച്ച് സൈക്കോട്ടിക് ആയിട്ടുള്ള ഫീച്ചേഴ്സ് ഒക്കെ വിൽ ബി ഡോമിനൻസ് ചിലപ്പോൾ ലിറ്റിൽ ബിറ്റ് സസ്പീഷ്യസ് സിമിലർലി ഈ ന്യൂറോട്ടിസിസ് തന്നെ ആൻസൈറ്റി വിൽ ബി ദ ഷോർട്ട് ടെമ്പേഡ് ഇറിറ്റബിലിറ്റി ഇങ്ങനത്തെ ക്യാരക്ടർ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഒക്കെ ഉണ്ടാകും അപ്പൊ ഫോർ ഐസങ് ഓൾസോ ദർ ഇസ് ഐസങ് പേഴ്സണാലിറ്റി ഇൻവെൻട്രി ഈസ് ദർ ഇ പി ക്യു ഐസങ് പേഴ്സണാലിറ്റി ഇ പി ഐ ആസ് വെൽ ആസ് ഐസങ് പേഴ്സണാലിറ്റി ഇ പി ക്യു ക്വസ്റ്റനർ ഈസ് ഓൾസോ ദ അപ്പൊ അത് നോക്കുമ്പോൾ Uh, it is uh, we are able to come to a conclusion that what is our personality whether we are an introvert whether we are an extrovert at the same time whether we are we are having any neurotic tendency allengil or psychotic tendency undo nallathu with the help of isen's personality inventory we will be able to identify appo e tray when we talk about the tray approach uh, these are the three main figures that is uh, gordon elport appa gordon elport in the uh, the uh, three types of traits he mentioned that is cardinal um, central trait and secondary trait mm? these are the three traits then next when we talk about the ketels ketel den the kana hmm ketels of uh, main mm-hmm. aite ningal itra aalojike 4000 adina 171 pinna the it is reduced to 16 and he made the question called the 16 pf or the 16 personality factor then when we talk about the isang isang inde endana varunathu psychoticism Intro- sorry introversion extraversion that other three other three that ana hmm? then neuroticism and psychoticism thank you is it clear yes clear ma'am ah, oh sorry idinatha korchu karyangal edittundu nenu ee slide kaanikkan vittu poi okay then one more thing is the big five personality traits that is also there in your syllabus uh, big five personality traits uh, so actually uh, uh, raymond ketel we know that he developed the first he developed the 16 pf then later this person that is robert macrae and paul costa it is uh, uh, macrae and 
പോൾ കോസ്റ്റ ആക്രെ ആൻഡ് കോസ്റ്റ എന്നാണ് പറയാറ് സാധാരണ ഇങ്ങനെ പേര് പറയുമ്പോൾ ലാസ്റ്റ് സെക്കൻഡ് നെയിം മാത്രമാണ് പറയാറ് ആൻഡ് ദേ ഡെവലപ്പ് ദ ഫൈവ് ഫാക്ടർ മോഡൽ ഓർ എഫ് എഫ് എം ടു ഡിസ്ക്രൈബ് ദ പേഴ്സണാലിറ്റി ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് ഫൈവ് ബ്രോഡ് ഫാക്ടേഴ്സ് okay so this person that is big five personality traits nanu parayanathu so the broad dimensions are called the big five adey the personality traits ipo baaki ullore ok explain cheyda pole these two people they explain or describe the personality in terms of five broad factors so these five broad factors include first is openness consciousness extraversion agreeableness and neuroticism idu pettanu orkanayitte there is one necronym called oshi oshi appo idu namukku pettanu manasilakkan pattilla ee selva pettanu adu ithrekku padichu varumba manas vittu pogum appo so you can use this term uh, ocean o is openness so what do you mean by openness openness to experience Hmm. so this particular dimension of personality it is characterized by a willingness to try new activities pa chala pudhiya activities or pudhiya skill padikadam allengil പുതുതായിട്ട് എന്തെങ്കിലും ഒക്കെ ക്രിയേറ്റീവ് ആയിട്ട് ചെയ്യണം എന്നുള്ള ഒരു ആഗ്രഹം എല്ലാവരിലും ഉണ്ടാവില്ല ബട്ട് ഇൻ സെർട്ടൻ പീപ്പിൾ ഇറ്റ് വിൽ ബി ദ സോ ദ ആർ വി ക്യാൻ സേ ദാറ്റ് ദോസ് പീപ്പിൾ ആർ ഓപ്പൺനെസ് ടു എക്സ്പീരിയൻസ് ദാറ്റ് മീൻസ് ദ ആർ ക്യാരക്ടറൈസ്ഡ് ബൈ എ വില്ലിങ്നെസ് ടു ട്രൈ ന്യൂ ആക്ടിവിറ്റീസ് so uh, we uh, definitely they possess the imagination as well as insight angane ullorku ana aa oru idu undagullu so we can say that they are creative appo ee idinte idini ee big five personality traits onje idinte oru questioner undu aa questioner la ipo oru high score kittuna aalkaru undagum low score kittuna aalkaru undagum appo high score kittuna aalkaru le ee particular characteristic adayathu open ee particular dimension hmm? openness to experience is like those who score high scores hmm? uh, high score kittunavare they are definitely creative artistic then what else uh, imaginative and they are always curious ingane ullorku ingane ullorku definitely they will get high score but on the other hand those people who score very low in this uh, particular test they are very conventional ഡൗൺ ടു എർത്ത് ആയിരിക്കും ദെൻ ദ ആർ അൺക്രിയേറ്റീവ് ഓർ നോൺ കൺഫേമിംഗ് ഇങ്ങനത്തെ കാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഉള്ളവരൊക്കെ ഇതിനകത്ത് ലോ ആയിരിക്കും സ്കോർ ചെയ്യുന്നത് ദെൻ നെക്സ്റ്റ് ഇസ് ദ കൺസൈൻഡ് സോ ഹിയർ ദ പീപ്പിൾ ഹൂ സ്കോർ ഹൈ സ്കോഴ്സ് ഹൈ ഇൻ ദിസ് പെർട്ടിക്കുലർ ഡയമെൻഷൻ ദ ആർ വെരി ഓർഗനൈസ്ഡ് ഓർ ദ ആർ വെരി റിലയബിൾ നീറ്റ് അംബീഷ്യസ് അതിൽ നേരെ കുറവ് കിട്ടും ലോ സ്കോർ കിട്ടുന്നവർ എങ്ങനെയായിരിക്കും ദേ ആർ അൺ അൺറിലയബിൾ ദേ ആർ വെരി കെയർലെസ് ലേസി നെഗ്ലിജൻറ്റ് ഇങ്ങനത്തെ കാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഒക്കെ ഉള്ളവർക്ക് ലോ സ്കോർ ആയിരിക്കും കിട്ടുന്നത് ദെൻ ദ തേർഡ് ഈസ് എക്സ്ട്രാവേർഷൻ എക്സ്ട്രാവേർഷൻ യു നോ എക്സ്ട്രാവേർഷന്റെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് വരുമ്പോഴത്തേക്കും ഇൻട്രാവേർഷൻ ഇൻട്രാവേർഷൻ വരും അവര് വളരെ റിസേർവ്ഡ് ആയിട്ടായിരിക്കും ദ പ്രിഫർ ടു സ്റ്റേ ഇൻ ദ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് അങ്ങനെ ഉള്ളവരായിരിക്കും ഇൻട്രോവേർട്ടഡ് ആയിട്ട് വരുന്നത് ദെൻ വട്ട് ഡു യു മീൻ ബൈ എഗ്രിബിൾനെസ് എഗ്രിബിൾനെസ് മീൻസ് എഗ്രിബിൾനെസ് ഹൈ സ്കോർ കിട്ടുന്ന പീപ്പിൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ദ ആർ ഓൾവേസ് വെരി ഗുഡ് നേച്ചേർഡ് വെരി ഹെൽപ്ഫുൾ ദെൻ അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം ട്രസ്റ്റിംഗ് നമുക്ക് എപ്പോഴും അയാളെ വേണമെങ്കിൽ ഒന്ന് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അങ്ങനെയുള്ളവരായിരിക്കും എഗ്രിബിൾനെസ് എന്ന് പറയും എഗ്രിബിൾനെസ് അല്ലെങ്കിൽ ഹൈ സ്കോർ കിട്ടുന്ന ബട്ട് അത് അതർ എക്സ്ട്രീം കേസ് ഓർ ദ പീപ്പിൾ ഹൂ സ്കോർ ലോ ഇൻ ദിസ് പെർട്ടിക്കുലർ ഡയമെൻഷൻ ദ ആർ റൂഡ് ദെൻ ദ ആർ നോട്ട് ദാറ്റ് മച്ച് കോപ്പറേറ്റീവ് വെരി അഗ്രസീവ് കോമ്പറ്റീറ്റീവ് ആൻഡ് അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം ഇറിറ്റബിൾ ഓൾസോ ഓക്കെ ദെൻ again uh, last is the neuroticism neuroticisathile high score kittunavar engine irikkum endirikkum can you say neuroticisathile high score kittunavar the characteristic engine irikkum super anxiety anxiety will be there they will be very anxious then they have an insecure feeling always they worry about one thing or other but on the other hand neuroticisathile low score kittunavar engine irikkum they will be 
then in their opposite they will be very calm they face the any whatever be the situation they face it in a very uh, healthy way or they will be very calm and at the same time they always have a secure feeling they will be relaxed and um, uh, we can say that the overall uh, mood or um, character will be stable അപ്പൊ ഇതാണ് ബിഗ് ഫൈവ് പേഴ്സണാലിറ്റി ട്രെയിറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് അഞ്ച് കാര്യങ്ങൾ അഞ്ച് കാര്യങ്ങളാണ് അഞ്ച് ഡയമെൻഷൻസ് ആണ് പറയുന്നത് ഓപ്പൺനെസ് ടു എക്സ്പീരിയൻസ് കൺസൈൻഡൈനസ് ദെൻ എക്സ്ട്രാ വേർഷൻ എഗ്രബിൾനെസ് ന്യൂറോട്ടിസിസം ആൻഡ് ഇറ്റ് ഇസ് ബെറ്റർ യു കീപ് ദിസ് ഓഷൻ ഇൻ യുവർ മൈൻഡ് ഓക്കെ സോ ദിസ് ഇസ് ദ ട്രേ അപ്രോച്ച് ദെൻ നൗ സോ നെക്സ്റ്റ് ഇസ് ദ assessment uh, so this uh, this much portions are the that is um, assessment assessment of personality then what are the various methods used to study personality and what are the key issues of personality appo idinatha the assessment uh, when we talk about the assessment what do you mean by assessment endana assessment nu parayanadu Hmm? Can anybody say? Evaluating something? Hmm? Evaluating something? Yes, very good. Evaluating something. So whenever we study an individual's, uh, uh, individual's behavior or emotion or capabilities, we have to definitely we have to uh, depend on certain techniques. We have to depend on certain techniques. psychology is this a study of human behavior alle so behavior uh, padikanam undengil namukku endengilokke cheyidalana means endengilokke technique adopt cheyidala we are able to study the behavior ipo hmm? suppose namukku pani undu temperature undu how will we uh, come to a conclusion that i am having fever ingena hmm? namale temperature undu nu ariyanadu thermometer thermometer use it adey pole thanne if you want to find out whether uh, the whether a person is having particular uh, disease or illness hmm, we rely on certain tests similarly uh, if we want to study the various behavioral aspects behavioral aspects in the sense suppose if you want to study the emotion or if you want to study the particular capability of a person if you want to measure or test the intelligence so we have to adopt certain techniques or we have to depend on certain techniques so in psychology there are different methods to study personality hmm? so the psychological assessment it is a process of testing um pro- we can say that psychological assessment it is uh, as you said it is an evaluation we are evaluating something a particular aspect or we can say that it is a process of testing so through this process or testing the clinician is able to arrive at a conclusion regarding the individual's personality so now we are talking about the personality the topic is personality so uh, with the help of these uh, certain uh, techniques the clinician is able to come to a conclusion regarding the individual's personality if any or all i want to find out whether a particular person is an introvert or extrovert so enikku verudhu or all kandu kenja enikku or assessment verudhu or all kandu kenja i am not able to say that this person is an extrovert if or all endu uttri samsarikkana so i can't come to a conclusion that the person is an extrovert so we need some clinical evidence scientific proof is needed so we have to depend on certain techniques so this techniques we call as the or the process of uh, conducting a test or the testing and consultation we call as assessment so through this process the clinician is come to a uh, come to a conclusion regarding that regarding an individual's personality so simply assessment means and then a uh, psychological test allengil or a person evaluate in we call as the assessment so appa namukku ipo intelligence nan parnu memory undu intelligence undu attitude career interest ingane pala aspects undu eda aspect measure enengilum we have to depend on certain test Mm. so uh, our test nu parna verude or korchu questions alla these are standardized tests um appo ee what is uh, standardization adakka ningal padichathano 
whether all those topics are covered in research methodology standardization then reliability validity padichu varunnu അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാലോ വെറുതെ കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് വോണ്ട് ബി എ ക്വസ്റ്റിന് സോ വോട്ടർ ഓൾ ടെക്നിക്സ് വി യൂസ് ഇൻ ദ സൈക്കോളജി ഇറ്റ് ഹാസ് ടു ബി സ്റ്റാൻഡർഡൈസ്ഡ് ഇപ്പൊ ചിലപ്പോ മാനേജ്മെന്റ് സ്റ്റഡീസിലൊക്കെ ഒരു സർവേ കണ്ടക്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ദേ വിൽ യൂസ് സെർട്ടൺ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അത് വെറുതെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ടാക്കി എടുത്തിട്ട് ദേ ആർ കണ്ടക്ട് യൂസിംഗ് ഇറ്റ് ഫോർ ദ പേർപ്പസ് ഓഫ് എ സർവേ കുറച്ച് ഡേറ്റ കളക്ട് ചെയ്യാനാണ് ബട്ട് ഇൻ സൈക്കോളജി ഇഫ് യു വോണ്ട് ടു കളക്ട് ദ ഡേറ്റ or uh, collect certain aspects regarding the personality definitely we have to use the standardized test standardized test irikana the test should be highly reliable the test should be valid also appo angante questioner mathrame nammal use cheyarullu now let us look uh, in what all ways it is possible to measure personality how can we measure personality edakka ways la or what all uh, in what all ways we we can uh, assess the personality methods Hmm? Yes, very good. Question number two. Yes, very good. Then. Pinanda. Projective techniques. Very good. Projective techniques. So, what are the main things we use? So, first is question number two. We can uh, use question number two. Then, uh, rating, uh, rating skills. We can use question number two. Then, rating skills. We can use question number two. Then, rating skills. We can use question number two. Then, rating skills. We can use question number two. Then, rating skills. We can use question number two. Then, rating skills. We can use question number two. Then, rating skills. We can use question number two. Then, rating skills. We can use question number two. Then, rating skills. We can use question number two. Then, rating skills. We can use question number two. Then, rating skills. We can use question number two. Then, rating skills. We can use question number two. Then, rating skills. Shall I take after two minutes because my throat is getting dry? Appa, in this stage, le, uh, the child develops and then a sense of trust and comfort through oral stimulation. Gradually, what happens during this stage, the child has to go through weaning process. And then a weaning, what is the weaning process? Weaning. W-E-A-N-I-N-G. Weaning process. Weaning no, process. That means weaning means stop mother's milk and get used with other food. If you eat it, you can eat it gradually stopped or uh, the frequency it will come down and the child get used with other food. This they become less dependent on the mother or caregiver. അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് പറയുന്ന മെയിൻ ആയിട്ടുള്ളൊരു കാര്യം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ സപ്പോസ് ഇഫ് ദ ചൈൽഡ് ഈസ് വെരി ഈസ് ഹംഗ്രി ആൻഡ് ഇഫ് ചൈൽഡ് ഗെറ്റ്സ് ഫുഡ് ഓർ ഇഫ് ദ ചൈൽഡ് ഗെറ്റ്സ് വെൻ ദ ചൈൽഡ് ഈസ് ഹംഗ്രി ഇഫ് ദ ചൈൽഡ് ഗെറ്റ്സ് ഫുഡ് ഓൺ ടൈം ദെൻ വോട്ട് ഹാപ്പൻസ് ദ ചൈൽഡ് ഡെവലപ്സ് എ സെൻസ് ഓഫ് ട്രസ്റ്റ് ഓർ കംഫർട്ട് ത്രൂ ഓറൽ സ്റ്റിമുലേഷൻ സോ ദാറ്റ് ഈസ് കോൾ ദ ഓറൽ സ്റ്റേജ് ഓറൽ സ്റ്റേജിന്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് അതാണ് അതിന് കുറച്ച് കഴിയുമ്പത്തെ എന്ത് ചെയ്യും ദ ചൈൽഡ് ബിക്കം ലെസ് ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് ഓൺ ദ മദർ ഓർ ദ കെയർ ഗീവർ ആൻഡ് ദെൻ ഡ്യൂറിംഗ് ദിസ് സ്റ്റേജ് വൺ മോർ തിങ് ഹാപ്പൻസ് ദാറ്റ് ഈസ് ഫിക്സേഷൻ ഫിക്സേഷൻ ഹാപ്പൻസ് ഈ ഫിക്സേഷൻ ഒക്കേഴ്സ് ഡ്യൂറിംഗ് ദിസ് സ്റ്റേജ് ദെൻ ദ ഇൻഡിവിജ്വൽ ഫേസ് പ്രോബ്ലം ഇൻ ദ ഫ്യൂച്ചർ എന്താണ് വോട്ട് ഡു യു മീൻ ബൈ ഫിക്സേഷൻ വോട്ട് ഈസ് ഫിക്സേഷൻ എനി ഐഡിയ fixation means uh, uh, the oral uh, fixation can result in problems related to drinking uh, eating uh, smoking or nail biting appo ee or oral fixation anja ee or idu continue cheyidha ange povana or age ettumbeyteke the child become uh, less dependent on the mother or caregiver but even if or uh, fixation happens during this period that means the child continues to be in the same process then froy says that it is called the fixation and if fixation occurs during this period then what happens then the individual faces problem in the future what are the problems which face the oral fixation uh, can result in the problems related to drinking uh, or uh, some eating disorders or smoking nail biting etc can be seen in the child for um, but uh, in this theory um, freud says that for every stage so many stages are the mm, oral anal phallic uh, latency generator for every stage there is an erogenous zone erogenous e r o g e n e o u s erogenous zone is the or uh, body da or part is very important so here which part is very important oral stage Mouth. 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 Mouth.
mouth is very important why mouth is very important because gratification our need in our stage like the child's gratification it happens through sucking and tasting so mouth is involved and itna the main aitulla oru word another term is fixation but the continue cheythu povuvaanundengil his freud says that oral fixation happens if fixation varumbo later personality le what are the main problems uh, seen a uh, drinking sensory behavior sensory issues are called oral sensory issues are called oral sensory issues in the sense in the sense uh, the child may not be eating all the texture of the food Mm -hmm. ah that means uh, uh, yes uh, that is correct that means eating disorders altogether yes. we can say that eating disorders yes, uh, yes. sometimes uh, the person uh, uh, smoking it happens then uh, alcoholism uh, or some people they may feel insecure feeling hmm? because ada or oral fixation varumba or the uh, suppose if the gratification need hmm? ah or need is not satisfied then there are chances for the child to develop uh, some sort of uh, uh, lack of trust in the caregiver so and this may develop autism also ma'am this oral autism. sensory issues is also uh that namala uh, it is only a statement or if uh, we need some scientific evidence adu namala or autism like veranam nu parayanundengil we have to do lot of research work in this then only we can say that it can lead to autism alle Hmm. It is yes. only it, it is only an assumption. Am I correct? Hmm. Hmm. Uh, we are assuming that it can lead to autism also, but uh, hmm. we have to prove it. It is only an assumption. It can it may or may not lead to uh, autism. Hmm? Anyway, Freud says that uh, oral fixation can result in problems related to drinking, eating, smoking, or nail biting. Hmm. nail biting or na pa insecurity feeling undengil uh, nail biting will be evident in children appo ee or oral fixation varuna samayath allengil uh, if a gratification needs ad uh, gratify cheythu pogadirikkuna samayath or mistrust child develop cheyum so it can lead to insecurity feeling and uh, insecurity feeling it will be exhibited in the form of nail biting hmm. okay the next is the anal stage so anal stage means uh, freud believed that during this stage the primary focus was on controlling the bladder or we can say that the about the bowel movements hmm? controlling the bladder or bowel movements so the major conflicts at this stage is toilet training appo idinde age etra irikna idinde from birth to 1 year and here in this anal stage the age is 1 to 3 years 1 to 3 years appo ee or stage le the child has to acquire the toilet training it is a skill or a skill ana sherikum toilet training nu anichcha because um, Uh, the child should uh, respond when his bladder is filled the child should respond in a particular way mm? uh, so the it is considered as a conflict so the major conflict during this anal stage is toilet training that is child has to control his or her bodily needs so developing this control leads to a sense of accomplishment and independence but again and we can how we can say that uh, developing this particular uh, control that is bowel bladder as well as bowel movements hmm, it lead to a sense of uh, accomplishment and independence if i suppose this age nu arna 1 to 3 years if suppose if the child is going to play school play school la povana samayathe aa aa samayam aagumbeythekin the child has to acquire the skill of toilet training otherwise suppose if the child is not able to control his bladder when he is in the class or when he is in front of others what happens hmm? suppose uh, accidentally uh, or he is the child uh, has difficulty in controlling his bladder and he urinates in front of others so what will be what will be the uh, feeling of that child Hmm? the child feels shame in front of others so that 
a sense of accomplishment and independence it is not developed in the child if he once in a while it's okay if repeatedly if this thing happens what happens our accomplishment allegal or independence 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 in the sense that means the child is not able to control his uh, bladder or bowel movements mm? our independence the child fail to acquire so it develops some sort of uh, and then a shame in the child so according to freud success at this stage depends on how the parents approach uh, or give training to training in toilet training up here parents also play a very important role and according to freud freud did parana endana success at this stage depends on how parents approach toilet training whether the if the parent is giving proper training in this area the child develop uh, uh, develop a sense of accomplishment as well as independence but uh, if the parents has not given the uh, training at the proper time then what happens it leads to various problems then parents who utilize praise and reward for children who use toilet at appropriate time will become efficient and productive that is other thing other the uh, if, uh, if uh, usually the parents will give a reward for desirable behavior if the uh, child do a desirable behavior or exhibit a desirable behavior then the uh, usually the parents will reward him or give sometimes it will be in the form of reward or just a word of praise is usually given by the parents so the parents who utilize this facility that is reward as well as praise for children who use the toilet at appropriate time will be efficient and productive upper the, the thing is that the child has to acquire the toilet training at the same time the parent also has to accept or uh, the parent have to recognize the uh, children uh, in form of praise or reward if they use the toilet at appropriate time such children will become very efficient and productive in the future so uh, we can say that the this uh, positive experiences during this stage uh, will help the child to become more competent and capable hmm? so if the uh, child is or child is having a lot of positive experiences during this particular stage that is 1 to 2 1 to 3 years then the child will become more competent as well as capable and efficient but suppose on the other hand if the parent fail to give support during this period then what what happens it will result in negative outcome ഓക്കെ അത്തരം കാര്യങ്ങളാണ് മെയിൻ ആയിട്ട് ഈ ഒരു സ്റ്റേജിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഓർക്കാനുള്ളത് ഏനൽ സ്റ്റേജ് അപ്പൊ ഏനൽ സ്റ്റേജിൽ എന്താണ് മെയിൻ ആയിട്ട് ബവൽ മൂവ്മെന്റ്സ് ബവൽ ആസ് വെൽ ആസ് ബ്ലാഡർ മൂവ്മെന്റ്സ് ദെൻ നെക്സ്റ്റ് ഇസ് ദ ഫാലിക് സ്റ്റേജ് ഫാലിക് സ്റ്റേജ് മീൻസ് ദാറ്റ് ഈസ് ബിറ്റ്വീൻ ദ ഏജ് ഓഫ് ത്രീ ടു സിക്സ് ഇയേഴ്സ് ത്രീ ടു സിക്സ് ഇയേഴ്സ് സോ ഹിയർ uh here what is the oral stage what is the erogenous on mouth anal stage what is the erogenous on bowels mm -hmm. bowel as well as bladder then uh here in phallic stage the erogenous on is the genitals mm -hmm. here uh, actually uh, freud used the term libido what uh, have you heard of the libido so uh, libido it is the term used in psychoanalytic theory by freud which describes the energy that is life energy or life force that is including both physical as physiological as well as, well as sexual energy so i'll um, here uh, in this stage actually uh, freud used the term libido libido nu arnya endana life energy nalla ridha na life energy there is it is a uh, both physiological as well as sexual energy and so during this stage the primary focus is on genitals appo ibide edana primary focus nu parayanadu genitals aanu appo ee primary focus genitals nu parayumba we have to consider that the primary focus of libido is on genitals appo libido means the life energy as well as sexual energy and the primary focus of libido is on genitals so at this at this stage uh, the children begins to discover 
or we can say that uh, the child uh, explored the difference between male and female that is or 1 to 3 years where what is the difference between male and female the child will not be that much aware but when the child reaches the uh, phallic stage or when the child is between the age of 3 and 6 the child this uh, they know they or uh, they discover the difference between uh, the male and female or we can say that they explore the difference between the male and female so and you that is one thing and the other point is that the two processes happens during this stage that is very important that is oedipus complex and electra complex oedipus complex and electra complex then what is oedipus complex Oedipus complex, it is uh, usually experienced by boys. And usually uh, the boys, uh, we know that the boys are more attached to mother. Am I correct? Yes. So yes, Oedipus, you know who is Oedipus? Oedipus no or another, is, he is a Greek king and uh, who unknowingly killed his father and married his mother. Hmm? later he married his mother so that is oedipus and uh, oedipus, uh, oedipus complex uh, it is uh, experienced usually experienced by boys and that the thing is that the boys have a love for mother and at the same time hostility towards father that is what Freud says. So usually boys are more attached to mother and uh, it is experienced by boys. So Freud believed that they begin to uh, view the father as a rival for mother's affection. So Oedipus complex, it is a possessiveness towards mother and a desire to replace father. So during this stage, opposite electra complex it is found among girls. Girls affiliation it will be towards the father. So that during this stage, the child begins to develop a fear that they will be punished by father because of this feeling which uh, Freud termed as castration anxiety. Well, castration anxiety is a feeling that they will develop. According to Freud, that is what is castration anxiety. Castration uh, anxiety means it is the, uh, they develop a fear that whether uh, the testicles will be removed. Hmm. Especially, uh, not especially the boys they will gradually develop so elect, uh, Oedipus complex it is related to boys and what is that Oedipus complex hmm? usually boys are more attached to mother and Freud believed that they begin to view their father as a rival and gradually they develop this Castration anxiety. Castration anxiety and then a removal castration no chin is a removal of testicles. In a sambaviku and no little pedi equal valid. Then uh, what is electra complex? Electra. Hmm? Electra complex no chinya, it is the same feeling experienced by girls. So the girls experience if it castration anxiety one, so the girls experience penis envy. So that means uh, uh, girls uh, feel deprived and uh, envious that they have no penis. Our penis, our envy, other girls, your time, your uh, prominent item. And Freud, but I would like to say that P3 theory. Uh, many of the uh, new theorists they won't accept this. All this. Uh, uh, Things explained by Freud. Hmm? Electra complex. What is electra complex? Electra complex means it is the same feeling experienced by uh, girls. So the girls experience the penis envy. So the girls uh, feel uh, penis envy means uh, so they feel they are deprived and uh, deprived of this penis, and at the same time they feel that they are envious that they do not have this thing. 
that is called the electra complex so oedipus complex and electra complex it occurs at which stage phallic stage phallic stage means phallic stage it is uh, the age between 3 to 6 years and uh, oedipus complex it is experienced by whom boys and electra complex experienced by girls so in uh, oedipus complex in the ca castration anxiety it will be evident in boys and in electra complex what is the other thing penis envy will be seen among girls then next is the next stage is the latency stage so the latency stage means uh, that extends from that age extends from 6 to 6 to puberty 6 to puberty vare ulla or age aan latency latency period nu parayanathu so um, here uh, the sexual the according to freud the sexual feelings are inactive so freud says that during this period uh, the sexual feelings are inactive during this stage super ego continues to develop super ego id ego super ego vida nammala three elements parnu aa super ego it continues to develop and the children develop social skills values uh, they engage in various relationship with their peers then adults outside the family inge vera ella vera eto or socialization it improves a lot ah appo ee or time il endana sambhavikkunathu Uh, socialization it improves a lot so the uh, we can say that the children develop social skills they have their own values uh, then they start uh, um, they have uh, they maintain various relation types of relationship with the peers as well as adults outside the family so uh, froy says that during this stage the sexual energy it will be repressed and or uh, it will be dormant in the child so here the child focuses attention into other activities like intellectual activities uh, or some social activities appo ee or latency stage la adayidhu 6 to puberty vare ullor stage aanu appo sexual feelings idellam inactive aayirikkum because the child is getting engaged in various other activities that means uh, social interaction uh, social development is happening so the social interaction uh, improves a lot and he uh pays more attention into areas like some some sort of intellectual activities as well as some social interaction so this stage is important in the development of social skills communication skills as well as building self confidence in the child അപ്പൊ ഈ ഒരു ലേറ്റൻസി സ്റ്റേജ് സ്റ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ത്രീ ടു സിക്സ് ഇയേഴ്സ് ആണ് ഈ ത്രീ ടു സിക്സ് ഇയേഴ്സിൽ എന്തിനൊക്കെയാണ് ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കുന്നത് ചൈൽഡ് ഗിവ്സ് ഇമ്പോർട്ടൻസ് ടു എന്തിനൊക്കെയാണ് socialization socialization and here sexual energy it will be the sexual feelings are inactive or it will be repressed or uh, or it will be dormant uh upper social skills improve then communication skills improve and gradually the child develops uh, uh, self confidence in him so freud believed that some children get fixated or stuck in this phase which may result in immaturity and inability to perform uh, inability to form a fulfilling relationship as an adult appa chella kutigal ibide etti kayumba avade or sudden stop varum aa കൂടുതലായിട്ട് അങ്ങോട്ടേക്ക് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യില്ല അപ്പൊ അവർ ഒരു അഡൽട്ടിലേക്ക് പോകാനുള്ള ചാൻസസ് അഡൽട്ട് എങ്ങനെ ബിഹേവ് ചെയ്യണോ ആ ഒരു ഇതിലേക്ക് പോകാനുള്ള ചാൻസസ് ആർ ലെസ് ദാറ്റ് ഇസ് വാട്ട് ഫ്രോയിസ് അപ്പൊ ഇത്രയും ഓർത്താൽ മതി ലേറ്റൻസി എന്ന് പറയുന്നത് ത്രീ ടു സിക്സ് ഇയേഴ്സ് ആണ് ഹിയർ ഡ്യൂറിംഗ് ദിസ് സ്റ്റേജ് സെക്ഷൽ ഫീലിങ്സ് ആർ ഇനാക്റ്റീവ് ഓർ ഡിപ്രസ്ഡ് ഓർ വി ക്യാൻ സേ ദാറ്റ് ഇറ്റ് ഇസ് ഡോർമൻ ആൻഡ് ദ ചൈൽഡ് ഡെവലപ്പ് വേരിയസ് ടൈപ്സ് ഓഫ് സോഷ്യൽ സ്കിൽസ് ദെൻ ഹി സ്റ്റാർട്ട് um socializing with the peers as well as with adults this he improves uh, or develop uh, his social skills then uh, communication skill and gradually he uh, develop uh, self confidence apo athreyana latency il varna in last stage is genital genital stage means it is from the puberty to death puberty to death vare ulla stage aanu genital stage so um, here uh, the uh, 
the child uh, he has become matured like very matured i he is capable of procreation all the sex organs or the reproductive organs are uh, have attained the develop maximum development so maturing sexual interest that is very important during this stage so this uh, during uh, this stage it is uh, as i mentioned it is the stage it extends from puberty to death then puberty nu parayumba it is the time of uh, onset of puberty alle aa or 6 6 years 6 years to puberty aa puberty pin kaiya adayade latency kaiya genital stage like kadakkuna or samayam nu parayunathu puberty or aa puberty da aa or adolescent stage aanu varunathu or we can say that it is the time of onset of puberty and what uh, the result will be libido libido nu chendana life energy as well as sexual energy will be there it will become more active and um, we can say that this is the last stage of the psychosexual development so the individual uh, during this stage um, we, uh, that is uh, very clear that uh, the a uh, child enters into the adolescent stage and the uh, this we can call it as a child or the adolescent individual they uh, they develop strong interest in the opposite sex mm. so this uh, stage starts during pu puberty and lasts throughout the rest of the life but puberty le start edu and uh, the uh, uh, individual starts showing strong interest in the opposite sex apa uh, and this uh, lasts throughout the rest of the life so if all the stages have been completed successfully then the individual should be able to maintain a bel well balanced uh, life adana idinath main aite parayna karyangal appa ee genital stage le puberty totte death vareulla time aanu idinath main aite parayanathu develops a strong interest in the opposite sex മനസ്സിലായോ അപ്പൊ ഈ ഓരോ സ്റ്റേജസും സക്സസ്ഫുള്ളായിട്ട് ഡീൽ ചെയ്ത് പോവുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വാട്ട് ഹാപ്പൻസ് ദ പേഴ്സൺ വിൽ ബി ഏബിൾ ടു മെയിൻറ്റെയിൻ എ വെൽ ബാലൻസ്ഡ് ലൈഫ് ഇനിയും ഇതിനകത്ത് ഈ ഒരു ഇതിനകത്ത് ഒത്തിരി എന്താ പറയണത് ദിസ് തിയറി മെയിൻലി ഫോക്കസ്ഡ് ഓൺ മെയിൽ and it is it gives very little mention to female psychosexual development so main it the theory we have detailed it and analyze it the main criticism or the main drawback of this theory is that it focused main mainly on male and uh, female the psychosexual development in a atra importance kodutittilla and uh, uh, it is um, freud's theory are difficult to test scientifically ഇത് സയന്റിഫിക് ആയിട്ട് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് അത്ര പറ്റിയിട്ടില്ല ദെൻ പിന്നെ ഫ്രോയിഡ് ഓൾവേസ് ഗീവ് മോർ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ടു സെക്സ് ഇത് ഇവിടെ ചെറുതിലെ അതായത് ഓറൽ സ്റ്റേജ് ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേജ് തൊട്ട് ഇവിടം വരെ ഹി ഗീവ് മോർ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ടു സെക്സ് അത് ദാറ്റ് ഇസ് അനദർ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് തിങ് ആൻഡ് ദ ഈ ഫ്രോയിഡിന്റെ തിയറി ഓൾ ദിസ് കോമ്പണൻസ് ഇൻ ദിസ് തിയറി ആർ ബേസ്ഡ് ഓൺ ദ കെ സ്റ്റഡീസ് ആർ ആൻഡ് ദേ ആർ നോട്ട് ദാറ്റ് മച്ച് എംബ്രിക്കൽ ഇത്രയുമാണ് ദ മെയിൻ ക്രിറ്റിസിസംസ് ഓഫ് ഫ്രോയിഡ്സ് തിയറി